maayong gabi sa inyong tanan. So, karon mag-share lang ko sa kanang journey sa akong papaba sa iyahaganing ko an. Sa iyahang immigration process or what is this? Kanang IR5, which is um, um, a visa para mag ari akong papa kay nag petition ko sa iyaha um, using the one I 30 na ma petition like sama sa ko ang na adri akron sa America, US citizen and yeah. I petition nga ako kung papa para mag siya. So one I 30 ang akong gigamit. Tapos katunga time that was November 21. I'm sorry, no. November 2021 ako siya gikuan, gi petition. So that was a long time ago. At that time na apagan mi ato sa Arizona pero na malin mi diri akron sa Alabama since May of 2022. So, nga share ko ni kay kanang siguro part sa life sa tao um, na agot mga struggles, nati mga challenges and difficulties. Pero, kung nagtuog yun ta nga kaning nga mga butang is para sa tua, para gini sa tua, especially kung maayo or righteous na siya nga um, goal or plan, di ba? So, Going back sa katong petition ako kay Papa sa November 2021, I can't remember unsa tong adlaw, pero mauto siya and um, usually sa akong nabasa na typically it should only take like 6 months nga ma-approve but because that was like, you know, COVID times and yeah, ang katong COVID kay daghang kay taatog mga challenges no, as, as, as a whole world. So, daghang kaayog mga pangitabo. Actually, in fact, I was... Ang gusto lang untag yun ako at mahitabo nga eh, paanihon na akong papa as a visa, visa, uh, tourist visa, right? So, tourist visa, pero gusto yun ako kung husband na ako nga paanihon na lang nato siya niya mag-tourist mag, mag visa ha, and see kung ganahan siya diri ah or gusto siya pwede rin i change na na ang visa later on pero nagsuggest akong ba na nga why not daw nga i-petition na lang siya diri as an immigrant kay para at least diri na siya kung kung gusto siya diri. So mauto, so motong decide ko nga i-petition na lang gyud si Papa no. So mauto nya it took um nakalimot na gyud sa process <laughs> tungod sa mga pangitabo. <laughs> Anyways, um murag ko anya ta siya by um by March man siguro to 2022 nga uh, nakadawat me o kanang email ako o ako ang kuya kay yamang email address sa gigamit na um, gi refer me sa kanang ceac.gov nga website where um, nagingon dito sa email nga congratulations na dawat daw nila ang akong petition o nya na approve the petition so gi refer me dito a uh, kana nga a portal para mag-upload me og mga documents nga ilahang required. So, delete na lang kung mag-isa-isa ng documents. Maybe in another um, video, but I don't know. Um, basa ilang. So, anyways, amo nang kibuhat. And then, ako, kay wala dito ko nagbasa-basa. Nag nagbasa ko, but li literal magod kaya akong pag kanang understand anang akong gipang basa. So, gibasa na ako. Sometimes, just be careful kay kung unsa nang naasa, open and close nga kanang parenthesis just read it all the way through. Tanan na instructions diha uh, basahan lang na siya tanan. So, syempre ang akong pagtuo kay giingon police clearance. So, mo ta kong giing sa so, papa nga pagkuha lag police clearance niya. Gikos kong papa police clearance. So, kompleto na tanan ang mga documents from the petitioner which is me o kanang sa applicant which is or akong beneficiary which is ako ang papa. Upload na namo tanan, you know, gi-upload na mo tanan. And then it took them like I think um I don't know siguro maybe next time mag, mag detail ko ang mga information para for sure but to make the story short um the documentarily um accepted me but before that happened nag ingon sila nga na ay mga documents dito nga na <laughs> dili to siya mao so kinahanglan mag re-upload ko and one of those ang kato laging police clearance because even though they used the you know the term police clearance daily day siya NBI clearance ay so nag nag adto na pud si papa ay hanap pud tong gi asi kaso so gi upload na pud namo and then mo na to siya na ko ana siya na documentary accepted na siya after and so karon um 
akong i-share. Um, so, katong nadawat na mo atong March 8, just this year, no nga kanang um, gikan sa NVC um, email na kay, everything now is is electronic. So, na yun sila nga ang, ang imuhang papa, ang iyahang visa, visa interview kay April 4. So, we're very happy kanang nalipay ka ayaw may ugda ko kay hala na na Grabe, pila na siya. Since November 2021, November 2022, November 2023, unya, December, January, February, March, it took them like two years and four months, roughly. Nga, kanang ilang give review na na ang mga papeles. Unya, karuna na kita gaan na o visa inner visit pa pa schedule. But also sa instruction ng ingon nga kinahanglan na magpamedika si papa sa St. Luke's two weeks prior sa iyahang visa interview. So, mo ito, akong papa o akong kuya, ang pinaka-eldest na igsuon nag sila sa Manila atong March uh, 21 man niya, ano, I'm sorry, 20 man siguro to, or no, 19. So, yung paras naman si Papa, dito kayo siya mag kay kayo, hey, si Papa, 77 years old na siya niya, it was his first time na magsakay o airplane. <laughs> so, but, ang um, nahitabo sa St. Luke's kay nag uh, medical si Papa but unfortunately mga higala si Papa um, ang result ato kay gi-refer siya nga mag-sputum siya three times um, wala kay ko kasabot sa mga explanation sa akong kuya or sa akong Papa kay giingnan nang daw silang mag-sputum si Papa and kung ano wala di explain sa doctor nga kanang unsa ang kanang result atong kuan x-ray nga kanang unsa nabe abnormality um unsa murag wala lang basagi refer lang daw sila mag sputum daw si papa and the majority of the senior citizens daw dito sa St. Luke's kay mo lagi na gi um gi refer lagi daw dito sa kanang sputum di lang si papa which is understandable and i understand na requirement na siya no kay syempre um US is very strict which is fine pero mo na nakaron um instead um, mo na ning i cancel ang visa interview ni Papa by September um, I'm sorry sorry <laughs> i-cancel na mo yung visa interview sa April 4 kay ang iyang sputum na testing kay sa kuan man sa April 3, 4, and 5 so natunong yun ka ayo ba nga <laughs> you know sa kanang week but it, it's 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 a little over a week but You know, um, we're praying. Um, we're gonna pray for him. Continue praying for him. Nga, kanang everything will be okay. So even though nga mauna siya ang amo ang na na balita sa update ni Papa sa yung journey sa yung visa interview para mag-immigrate dito sa states. Um, ang akong feeling about ani is that sa ako ang heart o sa ako ang ears na agay nag kanang nag assure ganing nga everything will be okay. All is well. Um, You, I just have to be patient. Mo lang gitsi green siya, but um, we're hoping that everything will work out para kay Papa. And um, I know na, um, you know, it, it's not gonna be our will. It's gonna be the will of the Lord. So, um, kabalupud ko nga, anything, you know, that is impossible can be made possible. But is it going to be easy? No. Nothing is easy. You know, and again, it's Jesus Christ. Na he he said that nothing is easy. I didn't say it is easy, but I know it is possible. So I'm just gonna leave that thought sa inyo hatana na no matter how much struggle you have, on saman ang ka difficult sa life, and I understand that and. Napukoy na, tungkol na balita sa akong friend na she is struggling kay mga challenges sa life sometimes that we don't understand but don't, 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 you know, lose hope. Hilak lang, hilak. Kung gusto ka masyagit, syagit lang. And ayaw siya ikim-kim, you know, but um, just, just pray. And mo lang na mong buhat dun. So, mo na siya karon kami, ang amo ang mga ang um, among kipang paabot just April 3, 4, and 5 so hopefully in the next you know week or so we will find out kung unsa ang result ani so wish my papa luck na everything will be good
Have a good night, everybody.